എല്ലാവർക്കും പെരുന്നാളിൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും വിഷസ് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു മാസത്തെ കഠിനമായ നോമ്പിന് ശേഷം എൻ്റെ വിശ്വാസികളെല്ലാം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നോമ്പിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള നോമ്പാണ് കാരണം വെളുപ്പിനെ തൊട്ട് സന്ധ്യ വരെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റാതെയാണ് ഈ വിശ്വാസികൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സമ്മതിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ നോമ്പൊക്കെ എടുത്ത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ടൈമിൽ അവരവർ അവരെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് കാണുമ്പോൾ എഫോർട്ട് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും അവരെ സമ്മതിച്ചു പോകും നമ്മൾ ഞാനും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ പക്ഷേ എൻ്റെ പണമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും വിശ്വാസം അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് മുട്ട ബജി എഗ് ബജി അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ബജി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാതിരിയല്ല ചെറിയൊരു ഫില്ലിങ്സ് അകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ മുട്ട ബജി ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നീട് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത് പോലെ മാക്സിമം എൻ്റെ ആ വീഡിയോസ് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുട്ട പച്ചി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം ചമ്മന്തി കണക്ക് അരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നീട് ഇത് ഒരു നാല് കഷ്ണം പച്ചമുളകാണ് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ വളരെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ അരക്കത്തില്ലേ അതേമാതിരി ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ ഇവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ പരുവത്തിനാണ് ഞാനിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു നാല് മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മുട്ട നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതായത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇതേമാതിരി കട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കി മുട്ടകളും അപ്പം ഞാൻ മുട്ട മുഴുവൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുട്ട ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചമ്മന്തിയില്ലേ അതിങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് വെച്ചിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഓരോ മുട്ടയിലും ചമ്മന്തി വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ മുട്ടകളും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയെല്ലാം ഇവിടെ ചമ്മന്തി കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ബജ്ജി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതായത് മുട്ട ബജ്ജി തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള മാവ് അതായത് ബാറ്റർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു കപ്പ് കടല മാവാണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ബജിയുടെ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കടലമാവിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ മൈദ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ മൈദ ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ കടല മാവിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈദയാണ് വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ മൈദ വെച്ച് നമുക്ക് ബജി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പറ്റും രണ്ടും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ശകലം കൂടെ വെള്ളം വേണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ മാവ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കടായിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇന്നിപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച കടല മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതിലിട്ട് പൊരിക്കാം ഈ എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുട്ടയിൽ കടല മാവ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു അളവൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നോക്കണം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് മുട്ട കണ്ടില്ലേ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സ്പൂൺ അങ്ങ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം നമുക്കൊരു നാലെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ചമ്മന്തി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ സാധാ രീതിയിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചമ്മന്തി എല്ലാം ഈ മാവിനകത്തായിപ്പോകും പതുക്കെ പതുക്കെ കൈ കൊണ്ടതാ ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ചമ്മന്തിയുടെ ഭാഗം മുകളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഈ മുട്ട ഇടാനായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ മുട്ടകളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കൈയൊന്നും പൊള്ളരുത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുട്ടയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ തീ ഇവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബജി ഒക്കെ നമ്മൾ ബജി ആയാലും ഇങ്ങനത്തുള്ള ഒരു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കത്തില്ല അതേമാതിരി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചെറിയ കളർ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബജിയുടെ അതായത് മുട്ട ബജിയുടെ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആ ചമ്മന്തിയുടെ മിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സമയം വേണ്ട കേട്ടോ ഒരിത്തിരി സമയം മതി ഒന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത്ര സമയമൊന്നും ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പം ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും എത്ര നേരം എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആവാനായിട്ടൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുത്ത് കാണത്തേ ഉള്ളു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ബോറായിട്ട് തോന്നും ഇതെന്തോ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ബാച്ച് കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഡിഷുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടു ദൻസ് ആയിരുന്നു ജിൻസി താങ